Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Kiến Con Thì Apple vừa mới cập nhật phiên bản iOS 17.5 Beta 2 cách đây được vài giờ Thì ở trên phiên bản iOS 17.5 Beta 2 này có gì mới Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nha Kèm theo iOS 17.5 Beta 2 được cập nhật trên các dòng iPhone thì Apple cũng cập nhật phiên bản Beta cho các dòng như iPad 17.5 Beta 2, WatchOS 10.5 Beta 2, TVOS 17.5 Beta 2, MacOS 14.5 Beta 2, VisionOS 1.2 Beta 2 và MacOS 12.7.5 RC, MacOS 13.6.7 RC thì ở cái phiên bản iOS 17.5 Beta 2 này khi chúng ta cập nhật lên nó sẽ có cái dung lượng khoảng là 500 65,4 M thì đối với các bạn cập nhật từ phiên bản iOS 17. 5 beta 1 thì cái dung lượng nó rất là thấp nhưng các bạn mới cập nhật ở phiên bản đầu tiên của bản beta và nên thì cái dung lượng của nó sẽ có khoảng từ 5 đến 6 khi ở phiên bản US 17.5 beta 2 với dung lượng cập nhật chỉ 500 hơn 500 m thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều thay đổi lớn chúng ta hãy cùng xem cái số phiên bản của cái bản cập nhật này Ở cái phiên bản cập nhật US 17.5 Beta 2 này chúng ta có số phiên bản là 21F 5058E Với phiên bản này thì Apple cũng không có thay đổi gì quá nhiều về giao diện cũng như là cập nhật thêm các tính năng Thì chúng ta chỉ xem là Apple có khắc phục được một số cái nỗi nhỏ nhỏ mà ở cái phiên bản trước hay không Đầu tiên là cái nỗi hiển thị pin ở Cái nỗi hiển thị pin tối ưu hóa được sạc pin ấy, thì Apple cũng đã fix được lại Nó không còn là cái đoạn mã nữa mà nó hiển thị lên đây cho chúng ta được uh, thấy Nhưng mà ở cái phiên bản này ấy, thì nó vẫn chưa tối ưu hóa cho tiếng Việt Nó vẫn là tiếng Anh Thì hy vọng ở cái phiên bản US 17.5 Beta 3 ấy, thì cái nỗi này sẽ được khắc phục triệt để. Tiếp theo đến một cái nỗi mà mình cũng đã nghe nhiều bạn chia sẻ cũng như là ở các kênh khác thì họ có bảo là cái phần iMessenger khi chúng ta nhập cái từ Jerusalem ấy thì nó sẽ hiện cái cờ của Palestine lên thì cái này thực sự là nó rất là nhỏ thôi, không rất hiếm khi chúng ta để ý đến những cái nỗi nhỏ nhặt này nhưng mà thực sự khi mà liên quan đến một vùng lãnh thổ quốc gia mà nó hiện lên như thế thì chắc chắn Apple sẽ uh, sửa lại để cho nó chuẩn với công ước của quốc tế. Tiếp theo nữa ở cái bản cập nhật này thì Apple cũng cho phép là bắt đầu điều phối web ở EU thì cái phân phối web này thì nó có sẵn trong phiên bản US 17.5 BT2 và các nhà phát triển thì có thể là viết ứng dụng và đưa lên những cái trang web và được Apple duyệt thì người dùng ở châu Âu sẽ có thể tải về cái ứng dụng trên web mà không cần qua Apple Store. Tiếp theo ở trên phiên bản US 17.5 Beta 2 này thì Apple cũng đưa ra một số tính năng mới và các vấn đề được giải quyết thì ở các vấn đề giải quyết ở đây thì các bạn có thể thấy Apple ghi là đã khắc phục sự cố trong đó nút điều khoản dịch vụ được bật có thể gây ra sự cố khi nhấn và thứ hai nữa là sự cố đã biết này về hình nền này trang thêm hình nền mới không tải bất kỳ nội dung nào sau khi khôi phục thiết bị thì ở hình nền khi mà các bạn vào chọn cái mục hình nền ở trên máy ấy, thì ở một cái phiên bản trước và trước nữa ấy, thì mình thấy là cái hình nền ấy, khi mà chúng ta vào chọn hình nền thêm hình nền mới này các bạn vuốt ra này thì cái độ loát hình nền nó rất là chậm và kể cả bây giờ khi mình cập nhật lên phiên bản này với mạng 4G và kể cả wifi đi chăng nữa thì các bạn vuốt xuống này hình nền cập nhật lên rất là lâu nó không như cái phiên bản 17.4.1 cũng như là phiên bản trước đó nữa thì chúng ta đưa đến vuốt đến đâu thì hình nền nó sẽ hiện luôn đến đấy thì cái này thì chắc chắn ở cái phiên bản tới khi mà cái bản cập nhật nó lớn hơn thì Apple sẽ nâng cao cái hiệu năng của máy và cải thiện được cái hiện trạng đơ như thế này về phần hiệu năng của máy thì mình sẽ test luôn cái genbach cho các bạn xem là phần hiệu năng của máy sẽ có cải thiện như thế nào so với cái phiên bản iOS 17.5 beta 1 nhé đây mình chạy test luôn
Đây là điểm hiệu năng của iPhone 15 Pro với phiên bản iOS 17.5 Beta 2 thì mình sẽ quay lại để xem cái điểm hiệu năng này so với cái điểm hiệu năng iOS 17.5 Beta 1 thì nó sẽ chênh nhau như thế nào nhé. Ở đây chúng ta thấy cái điểm hiệu năng của iOS 17.5 Beta 2 có cao hơn so với điểm hiệu năng của iOS 17.5 Beta 1 khi mình test ở cái bài Benmat này. Thì ở Beta 2 chúng ta có điểm đơn nhân là 2904 còn với Beta 1 chúng ta có điểm đơn nhân là 2853 và điểm đa nhân của iOS 17.5 Beta 2 là 7238 còn Beta 1 là 7087 thì cái điểm hiệu năng này cho chúng ta thấy là khi chúng ta cập nhật đến phiên bản mới thì với cái dung lượng chỉ khoảng hơn 500 mb thôi Apple không có nhiều cập nhật về các thay đổi về giao diện người dùng cũng như các tính năng mới mà họ tập trung vào cái cải thiện sự ổn định cũng như là mình nghĩ là nâng cao cái bảo mật cho iOS khi mà gần đây các lỗ hỏng bảo mật liên tục được phát hiện từ trên iMessenger đến các lỗ hỏng bảo mật khi hiện thông báo chúng ta nhấp vào để xác minh tài khoản iCloud thì những cái lỗ hỏng bảo mật này thì Apple họ không đưa ra các lỗ hỏng vì khi mà lý do họ đưa ra thì các hacker ấy thì họ sẽ đi đường khác khi mà biết là cái lỗ hỏng của mình là bị phát hiện họ chỉ âm thầm cập nhật những bản cập nhật và vá lại các lỗ hỏng đó thôi tiếp theo là về cái thời lượng sử dụng pin trên phiên bản web 17.5 beta 2 ở trên iPhone 15 Pro của mình thì ngày hôm nay mình có sạc và sử dụng thì đến hiện tại bây giờ mình dùng được 3 giờ 57 phút và còn 35 phần trăm pin nước Facebook 32 phần trăm này Đấy, thì mình có nước Facebook và xem YouTube cũng như là các trình duyệt khác thì một vài ngày nữa khi sử dụng phiên bản US 17.5 beta 2 này mình sẽ quay lại và đánh giá cái thời lượng pin xem ở cái phiên bản này nó có tối ưu hơn so với phiên bản trước hay không Hôm nay chỉ chia sẻ với các bạn đến đây thôi, bạn nào đã cập nhật lên phiên bản US 17.5 Beta 2 và phát hiện thêm những lỗi mới trên phiên bản mới này thì hãy comment dưới phần bình luận để chia sẻ với mọi người. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.